नमस्कार मित्रांनो मी प्राध्यापक संदीप चव्हाण गायरस एज्युकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड या संस्थेचा डायरेक्टर आणि याच संस्थेच्या विविध कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये मी स्वत एक प्रोफेशनल टीचर म्हणून देखील काम करतोय ती लॉकडाऊन पिरियड सुरू झाल्यापासून मी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईनच्या माध्यमातनं वेगवेगळ्या विषयावर लेक्चर्स देतोय त्यांचा सिलेबस कव्हर करतोय आणि ह्या दरम्यान गेल्या गेल्या आठवड्यापासून मी असं ठरवलं की कुठेतरी विद्यार्थ्यांना आता त्या ॲडिशनल नॉलेजची गरज आहे काहीतरी एक्स्ट्रा नॉलेजची गरज आहे त्यांच्या पालकांना त्याची गरज आहे म्हणून आपण ही एक वेगळी सिरीज सुरू केली आहे मी तिला ऑफिशियली असं काही नाव दिलं नाही पण या सिरीजचा फायदा तुम्हाला नक्कीच होईल लास्ट सिरीजमध्ये आपण किचन थिअरीवर थोडंसं चर्चा केली ते आपल्या आजूबाजूला अशा बऱ्याचशा गोष्टी आहेत ज्या व्यवस्थित जर ऑब्झर्व केल्या तर आपल्या लाईफमध्ये बरेचसे जे काही आपले छोटे मोठे गोल्स असतात छोटे मोठे प्रोजेक्ट्स असतात ते अचीव्ह करायला ते इम्प्लिमेंट करायला आपल्याला नक्कीच मदत होईल ती फॉर्च्युनेटली इंडस्ट्रीमध्ये नऊ दहा वर्ष काढल्यानंतर मी एज्युकेशनमध्ये आलो त्यामुळे तो इंडस्ट्रियल एक्सपिरियन्स ते प्रोफेशनलिझम कुठेतरी मला इथे कामं येतं आहे आणि त्या त्या प्रोफेशनलिझमचा त्या एक्सपिरिम एक्सपिरियन्सचा फायदा माझ्या विद्यार्थ्यांना होतो याचंच मला समाधान वाटतं आणि ऑनलाईन लर्निंगच्या माध्यमातनं किंवा सोशल मीडियाच्या माध्यमातनं अगदी सहजरित्या तुमच्यापर्यंत पोहोचता येत आहे म्हणजे फक्त क्लासचेच विद्यार्थी किंवा क्लासचेच इतर स्टाफ यांच्याशी चर्चा न करता अनेक लोकांना या व्हिडिओच्या माध्यमातनं माझ्या मनात काय चाललंय मला काय वाटतंय ह्या भावना शेअर करता येतात हे एक खरंच चांगली जमेची बाजू आहे सो आज जो मी टॉपिक सिलेक्ट केला आहे चर्चेसाठी किंवा तुमच्याशी शेअर करण्यासाठी तो एक परत एक जॅपनीज टेक्नॉलॉजी आहे ती मित्रांनो जॅपनीज फिलॉसॉफी आहे आय आय विल नॉट से टेक्नॉलॉजी टू इट ही एक फिलॉसॉफी आहे जापानींनी वापरलेली एक पद्धत आहे सो जापानी चिवट आहेत कष्टाळू आहेत हे सगळ्या जगांना माहीत आहे सगळ्या जगाला माहीत आहे त्याचं कारण त्यांच्यावर तो निसर्गाने कायम आघात केलेला आहे भूकंपाच्या स्वरूपात म्हणा किंवा इतर आपत्तीच्या स्वरूपात किंवा दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात त्यांना जे फेस करावं लागलं अनुभवच्या स्वरूपात त्यानंतर त्यांनी स्वतःला एक वेगळ्या फॉर्मॅटमध्ये लॉन्च केलं आणि आज ते जगातल्या टॉप देशांमध्ये विकसित देश म्हणून आहे आज त्यांच्याकडे हरेक ती गोष्ट आहे जी त्यांना जगण्यासाठी मदत करते आणि रेस्ट ऑफ वर्ल्डला देखील त्याचा फायदा होत आहे ती जापान्यांचा चिवटपणाचं उदाहरण द्यायचं जर ठरलं तर अनुभव पडल्यानंतर जापानी खचले नाही तर त्यांनी अमेरिकेवर वेगळ्या स्वरूपात हल्ला केला होता आणि मित्रांनो तो जर सक्सेसफुल झाला असताना तर कदाचित अमेरिकेला रडायला माणूस नसता भेटला जपानीनी अमेरिकेवर कागदी फुगे सोडले होते त्या फुग्यामध्ये बॉम्ब सोडले होते म्हणजे हजारो किलोमीटरचं अंतर त्यांनी जे काही वारं वाहत आहे त्या काळात त्या वाऱ्याच्या मदत घेऊन तिथपर्यंत पोहोचवले होते तुम्ही कल्पना करा जर त्यावेळी जापानींनी जर त्या त्या ठिकाणी बॉम्बच्या जागेवर जर बायो वेपन्सचा किंवा दुसरा कशाचा वापर केला असता तर विध्वंस झाला असता म्हणजे अनुभवपेक्षाही जास्त प्रमाणात लोक मारले गेले असते असो त्यांचं चिवटपणाचं उदाहरण सांगितलं ते सक्सेसफुल नाही झालं तेच बरं झालं तर जपानींनी दुसऱ्या वर्ल्ड वॉर नंतर त्यांच्या ज्या प्रोसेसेस आहेत त्यांच्या इंडस्ट्रीज आहेत त्याच्यामध्ये प्रचंड ग्रोथ अचीव्ह केली ग्लोबलाइज झाले यात प्रामुख्याने वाटा होता टोयाटो कंपनीचा जिने जे मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेसेस आहेत ज्या बिझनेस प्रोसेसेस आहेत त्या अगदी सिम्प्लिफाय केल्या वर्क कल्चर डेव्हलप केली प्रोडक्टिव्हिटी इफिशियन्सी ह्या टर्म्स वाढवल्या आणि मिनिमम रिसोर्सेसमध्ये जास्तीत जास्त आउटपुट कसं काढता येईल याच्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या फिलॉसॉफीज डेव्हलप केल्या ज्यामध्ये प्रामुख्याने कायझन फायर्स याचा समावेश आहे आणि हे करत असताना ह्याचा सगळा एक सारासार या सगळ्या टूल्स ज्याला म्हणाल हे टूल्स एकत्र करून गेल्या काही वर्षापासून आपल्या इव्हन भारतीय इंडस्ट्री असो किंवा दुसऱ्या देशातल्या इंडस्ट्री असो ते आता ह्या फिलॉसॉफी फॉलो करतात आणि ह्या फिलॉसॉफीला लीन मॅन्युफॅक्चरिंग ह्या नावाने इंडस्ट्रीमध्ये ओळखलं जातं त्याचे जॉब्स देखील डेव्हलप झालेले आहेत लीन एक्सपर्ट्स तासन तास शॉप फ्लोअरवरती ऑफिसेसमध्ये बसून कंपनी कशी स्मूथली चालेल कसा जो टार्गेटेड टर्न ओव्हर आहे तो मिळवता येईल याच्यासाठी काम करत असतात दे लर्न प्रोसेसेस दे ऑब्झर्व प्रोसेसेस दे इम्प्लिमेंट लीन टूल्स इन देअर प्लांट्स इन देअर एंटायर फॅक्टरी इन देअर वर्कशॉप्स अँड इवन ऑन ऑन स्मॉल वर्क प्लेस ऑल्सो टू डेव्हलप द प्रोडक्टिव्हिटी टू अचीव्ह द प्रोडक्टिव्हिटी अँड टू मिनिमम द टू मिनिमाइज द वेस्ट अँड अदर थिंग राईट सो हे त्याच्या मागचा मुख्य उद्देश 
मैं यह तापन जिकाई ये ला टूल का मंडलनी because by using this philosophy uh, you can uh, develop your processes improve your processes right ani man nantar implementation level la ya madhe actually physical vastu as such kai goshti yetat baki rest of the time yacha varti baryach vel charcha hoti observation hot ani man kaam karnyachi paddhat thodishi badalli jate so as a lean expert manje mi ja ves industry to to हे काम मी स्वतः केलेलं आहे पण त्यावेळेस आमचा व्ह्यू एक कंपनी एक प्रोडक्ट आणि त्या रिलेटेड असायचा मग कुठेतरी एज्युकेशन सेक्टरमध्ये आल्यानंतर कंटिन्युअसली या क्षेत्रात काम केल्यानंतर म्हणजे लक्षात आलं की यार तीच फिलॉसॉफी इकडे अगदी सिस्टमॅटिक राहतात त्याच्यापेक्षाही चांगल्या प्रमाणात इम्प्लिमेंट होऊ शकते सो आय वॉज वेटिंग फॉर द रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड मी भरपूर सर्च केलं इंटरनेटवर किंवा इतर माध्यमात की लर्निंगमध्ये एज्युकेशनल प्रोसेसमध्ये ही फिलॉसॉफी कुठे लॉन्च झाली आहे का इनफॅक्ट त्याचे जे पायोनियर्स असतील काहीजण इन्स्टिट्यूट असेल किंवा मसाकी माईची जी टीम आहे यांनी याच्यावर काही केलं आहे म्हणून मी थोडासा रिसर्च केला होता अँड आय फाऊंड की नो बडी हॅज डन एनी वर्क ऑन यु नो लर्निंग ऑर एज्युकेशनल प्रोसेस ॲज सच मग त्यानंतर मी पुढं चालून थोडासा आणखी त्याच्यात एक रिसर्च केला की कुठेतरी अदर देन एज्युकेशन नॉर्मल माणसाच्या लाईफवर ह्या प्रोसेसेस इम्प्लिमेंट होऊ शकतात का आणि हे को रिलेशन करत असताना एक छोटासा माझ्या डोक्यात जो काही पार्ट आला मी तो थोडक्यात तिथे लीन लर्निंग म्हणून मी त्याला नाव दिलं आणि त्या स्वरूपात मी तुमच्या समोर आणत आहे सो ऑबियसली मी रेफरन्सेस थोडेसे इंडस्ट्रीचे घेणार आणि को रिलेट करणार अल्टिमेट आउटपुट अल्टिमेट एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ धिस व्हिडिओ इज दॅट अन आयडिया विल बी शेअर विथ यू ते म्हणतात ना का नथिंग लास्ट फास्टर दॅन अ न्यू आयडिया इन अ क्लोज माइंड ही एक फार चांगली स्टेटमेंट आहे नथिंग लास्ट फास्टर दॅन अ न्यू आयडिया इन अ क्लोज माइंड की मित्रांनो तुमच्या डोक्यात जर काही खटका आला ना तो इमिजिएटली तो व्यक्त करत चाला कोणाकडे तरी किंवा किंवा कुठंतरी कागदावर लिहून ठेवायचा मग तो एखादा विचार असेल एखादे दोन ओळी असतील कवितेच्या किंवा काही असेल ती त्याच्यातनं लार्ज ह्यूज डेव्हलपमेंट होऊ शकते मी तुम्हाला लर्निंग लिंक्सचा किस्सा सांगतो म्हणजे गायरस एज्युकेशन तर एक नेवा शेतली ब्रांच काय आहे लर्निंग लिंक्स म्हणजे इन्स्टिट्यूट लर्निंग लिंक्स नावाने सुरू झालं तर माझ्या डोक्यात नव्हतं मी ह्या क्षेत्रात येईल किंवा काय आय वॉज सेटिंग लाईक एनिथिंग अँड मला वाटलं यार काहीतरी करावं लागतं मग म्हटलं आपल्याकडं भांडवल काय शिल्लक आहे तर एक दीड किलोचा मेंदू आणि त्याच्यात साठलेलं नॉलेज इंडस्ट्रीतला असेल अभ्यासातला असेल तर म्हटलं यार आपण उपजीविकेचं साधन म्हणून याला डेव्हलप करू बऱ्याचशा लोकांना गायडन्सची गरज आहे तर मग मी तो फॉर्मॅट आपला एक थोडासा मला वाटलं आणि मी एका कागदावर लिहिलं का मी एक अकॅडमी तयार करेल ज्याच्या माध्यमातनं मी मु मुलांना ट्रेन करेल आणि मग नाव काय द्यायचं नाव काय द्यायचं म्हणून मी एक सहज माझ्या बाजूला पुस्तकं पडलेली होती तर दोन शब्दावर माझं सायमल्टेनियसली लक्ष गेलं लर्निंग आणि लिंक्स मी दिले जोडून माझी अकॅडमी तयार झाली आणि आज तिच्या जीवावरती माझं कुटुंब चालतं आहे माझ्याबरोबर माझ्या शिक्षकांचं इतर स्टाफचं असं एक पंधरा वीस जणांचं कुटुंब चालतं आहे आमचे सप्लायर आहेत आम्हाला अकॅडमिक सप्लाय करणारे अगदी पॉम्प्लेट्सवाले असतील आमचे इंटरनेटचे कामं करणारे सॉफ्टवेअरचे काम म्हणजे कुठेतरी हे एक स्ट्रक्चर तयार झालं एक सिम्पल आयडिया एक्सप्लोअर झाली म्हणून मी म्हणतो की नथिंग लास्ट फास्टर दॅन अ न्यू आयडिया इन अ क्लोज माइंड ताबडतोब त्याच्यावरती तुम्ही कुठेतरी रेकॉर्डिंग करून ठेवलं पाहिजे ह्या व्हिडिओचंही तसंच आहे विद्यार्थी मित्रांनो माझ्या डोक्यात आलं आल्यानंतर मग मी लगेच म्हणलं नाही यार आता आपण बोललं पाहिजे कुठेतरी डिस्कस झालं पाहिजे ते चांगलं होईल वाईट होईल एखाद्याला आवडल नाही आवडल ते तेच सोडू द्या मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही सो मी मग आज सिलेक्ट केला आहे टॉपिक तुमच्यासाठी थ्री एम हा टोयाटोने इम्प्लिमेंट केलेला सर्वात भारी फंडा होता टोयाटो त्याच्यामुळं पूर्ण जगासाठी एक रेफरन्स कंपनी बनली एकीकडे अमेरिका युरोपमध्ये कंपन्या टेक्नॉलॉजीवर भर देत होतात न्यू कार डेव्हलपमेंटमध्ये तर आता टोयाटोकडे टेक्नॉलॉजी तर होतीच पण टोयाटोने त्याच्याही पलीकडे जाऊन प्रोसेसवर भर दिला आणि दे हॅव अचिव्ह सो मेनी थिंग्स तर त्यानंतर ती जगातली नंबर एक कंपनी बनली कार मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये आजही टोयाटोला चॅलेंज नाही टोयाटोची जी थिंकिंग आहे ती थिंकिंग कोणाच्या लक्षात येत नाही मी सिम्पल उदाहरण देतो मित्रांनो टोयाटोने क्वालिस नावाची गाडी आणली होती मार्केटमध्ये जी फार चालली राईट आणि त्या काळात तिला कॉम्पिटिशन म्हणून टाटा सुमो महिंद्राची तुमची स्कॉर्पिओ अशा गाड्या होत्या मग आता क्वालिसचं मार्केट तोडण्यासाठी ह्या लोकांनी भरपूर मॉडिफिकेशन केले एक एक व्हर्जन आले सुमोचे आले असतील स्कॉर्पिओचे आले असतील क्वालिसचं काही व्हर्जन आलं नाही कालांतराने तुमच्या लक्षात झालं एक दिवस अचानक कॉलेज गाडी मार्केटमधून बाहेर झाली मार्केटमधून बाहेर झाली इन द सेन्स कंपनीने तिचं प्रोडक्शन थांबवलं आणि इनोव्हा गाडी तिथे लाँच केली आज इनोव्हाला देखील चॅलेंज नाही आहे सो टोयाटोने एक चांगला रेप्युटेड ब्रँड रेप्युटेड प्रोडक्ट जे रनिंगमध्ये 
ते ओव्हरनाईट स्टॉप करून नवीन प्रोडक्ट लॉन्च केलं बट दे हॅव नॉट रिलीज व्हर्जन ऑफ द सेम प्रोडक्ट मग ही सायकोलॉजी आहे त्यांची ही सायकोलॉजी लवकरात लवकर कोणाच्या लक्षात येत नाही पण त्यांच्या प्रोसेसेस मात्र त्यांनी व्हायरल केल्या जस्ट फॉर द सेक ऑफ डेव्हलपमेंट ऑफ एंटायर इंडस्ट्री आणि तो एक रेफरन्स एक बेंच मार्किंग झाली आणि आता मी काय केलंय त्याचं थोडंसं ब्लेंड तयार केलं त्याचा मिक्स तयार केलं ज्याचा आपल्याला उपयोग करायचा आहे एज्युकेशनमध्ये लर्निंग प्रोसेसमध्ये विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालक मित्रांनो थोडंसं लाईव्ह जगण्यासाठी आय एम शुअर तुम्हाला याच्यातून काहीतरी भेटणार हे काय तर आपण सिलेक्ट केलंय थ्री यम मग हे थ्री यम काय आहेत एक आहे मुदा म्हणजे काय वेस्ट हा जपानी शब्द आहे त्याचा इंग्लिशमध्ये अर्थ काय होतो वेस्ट म्हणजे आपण त्याला मराठीत म्हणू शकतो अनावश्यक गोष्टी कचरा राईट दुसरा आहे मुरा म्हणजे अनिवननेस मुरा म्हणजे काय अनिवननेस रिस्ट्रिक्शन अर्था सारखेपणा नसणे याला काय म्हणायचं अनिवननेस आणि तिसरे आहे मुरी म्हणजे ओव्हर बर्डन प्रेशर तणाव नाही का बर्डन येऊ माझ्यावर प्रेशर स्ट्रेस आहे तणाव आहे तर हे त्याचे करस्पॉन्डिंग मराठी इंग्रजी शब्द होते मग हे तीन शब्द काय सांगणार आहे भाऊ चव्हाण सर असं तुम्हाला कदाचित वाटत असेल तर मित्रांनो हे तीन शब्द टोयटोने जादू करून टाकले सी त्यांनी काय केलं दे आयडेंटिफाईड मुदा इन अ शॉप इन अ वर्क प्लेस इन अ यु नो प्लांट ऑर व्हेअर द मॅन्युफॅक्चरिंग टेक्स प्लेस किंवा इन अ एन्टायर बिझनेस प्रोसेसेस ठीक आहे त्यांनी काय केलं मुदा म्हणजे वेस्ट आयडेंटिफाय केलंय आणि फरमान काढलं का स्टार्ट रिमूव्हिंग द मुदा त्यांनी काय केलं ऍज अ पार्ट ऑफ लिंग त्यांनी केलं का स्टार्ट रिमूव्हिंग मुदा मुदा रिमूव्ह करा प्रयत्न तुमचा पाहिला काय पाहिजे कदेअर शुड बी ऍट लिस्ट मुदा वेस्ट कमीत कमी पाहिजे युजलेस गोष्टी तुमच्या जवळपास कमी पाहिजे तुम्ही त्याच्यासाठी त्या कशा रिमूव्ह करता येईल याच्यावरती काम चालू करा बिकॉज अल्टिमेटली व्हॉट दे वॉन्टेड टू अचीव्ह वॉज लीन म्हणजे नॅरो लीनचा अर्थ काय होतो मित्रांनो नॅरो आपण जगात आपल्या आजूबाजूला आपल्या गल्लीत आपल्या शेजारी आपल्या समाजात आपण काही लोकांना नॅरो माइंडेड म्हणतो आता माझं एक मित्र आहे मी त्याचं नाव नाही घेणार आणि दुसरा एक मित्र आहे आता ह्या दोन्ही फॅमिलीमध्ये एक फरक आहे एक फॅमिली थोडीशी सुशिक्षित आणि एका साच्यामध्ये राहणारी ते फारसं काही समाजात मिक्सअप होत नाही म्हणजे मिक्स फारसं काही होत नाही तसे पाहिजे तेव्हा ते येतात दे आर गुड पीपल नो डाऊट मग त्यांनी काय केलं एक आपलं एक, एक जीवन एका पद्धतीने ते जगतात ज्यामध्ये त्यांना फारसे काही मित्र नाही आहेत फारशा काही अटॅचमेंट त्यांनी ठेवलेलं नाही त्यांचं काम भले ते भले बट दे आर लिव्हिंग हॅपीली दे हॅव ॲसेट्स दे हॅव इन्व्हेस्टमेंट्स दे हॅव गुड होम्स अँड दे आर लिव्हिंग अ स्टँडर्ड लाईफ राईट वॉट दे हॅव डन दे हॅव यु नो क्रिएटेड अ नॅरो पाथ फॉर लिव्हिंग देअर लाईफ व्हेअर इन अननेसेसरी थिंग्स डझंट कम इन बिटवीन देअर लाईफ प्रोसेस मग आता आमच्या ह्या दुसऱ्या गाड्याने काय केलं माहिती का तो ह्याचं गणगोत भरपूर मोठं आहे याने सारी दुनिया जवळ करून ठेवलेली त्याच्यामुळे हा आल तर टाईम संध्याकाळी भेटला का टेन्शनमध्ये यार मामाचं असं झालं काकाचं तसं झालं तुन त्याचं हे झालं त्याचं ते झालं आणि मग याच्या डोक्यावरती बर्डन म्हणजे हा मुदा मुरा मुरीचं एकदम जिवंत उदाहरण मग याच्या तब्येतीच्या कधी कधी तक्रारी असतात याच्याकडे कधी कधी फायनान्शियल तक्रारी असतात म्हणजे हा अननेसेसरी सगळीकडे गुतत चाललेला आहे मग याच्यात पोराच्या शिक्षणाच्या टायमाला याच्याकडे पैसे नसतात आणि मग कम्पेरेटिव्हली आपण जर त्याला म्हणलं नाही तुझ्या शेजारी ती फॅमिली त्यांचं बघ बरं किती व्यवस्थित चाललंय तू म्हणणार त्यांना कुठं माणसात राहायचं आहे ते कधी कोणाला चहा पाहणार नाही हे झाले कारण मित्रांनो सी याने काय केलं माझ्या पहिल्या मित्राने त्याची लाईफ इतकी अशी ब्रॉड करून ठेवली ब्रॉड विथ सो मेनी थिंग्स इन बिटवीन ना सगळे त्याने घेतले मी मी घ्यायला नाही पाहिजे असं नाही म्हणत आहे आपल्याला आपण माणूस आहे समाजप्रिय प्राणी आहे त्यामुळे आपल्याला सगळ्यांची गरज आहे पण किती प्रमाणात घ्यायला पाहिजे आपल्या बरोबर किती प्रमाणात इतर गोष्टी आपल्या लाईफमध्ये इन्वॉल्व्ह व्हायला पाहिजे आपल्या लाईफच्या मेन पाथमध्ये किती अडथळे आपण आणून ठेवायला पाहिजे हे आपल्या हातात असतं आणि त्यामुळे कुठंतरी आज इलेक्चर तुम्हाला काम आहे तर जी सेकंड जी फॅमिली आहे जी एकदम पद्धतशीर लाईफ जगत आहे समाजाची मोजकेपणात राहत आहेत समाजात आहेत पण आणि समाजात फार काही असं नाही सोशलही झालेलं नाही ते एकदम पद्धतशीर लाईफ जगत आहेत त्यांच्याकडे वेळचे वेळी दवाखान्याला पैसे आहेत त्यांच्याकडे शिक्षणाला पैसे आहेत बरं चोऱ्या माऱ्या नाही लबाडीने काही नाही अगदी तंत्रशुद्ध पद्धतीने म्हणजे कुठल्याही ह्युमॅनिटीला डिस्टर्ब न करता ते जगतात बिकॉज त्यांनी लीन कन्सेप्ट कुठेतरी नॅरो हे ठेवले मग आपण त्यांना शब्द चिटकून टाकतो नॅरो माइंडेड आहे संकुचित वृत्तीचे लोक आहेत फार श्रेष्ठ आहे मित्रांनो ती ऍक्च्युली मेथड आहे त्याला संकुचित वृत्ती असं म्हणता येणार नाही बरं हा मला अनुभव आल्यानंतर मी बोलतोय मी दोन्ही फॅमिलीशी चांगला आहे अटॅच म्हणजे दोन्ही हे हात आमचा गडी म्हणजे ही फॅमिली म्हणजे एकदम ओकेच आहे समजा फरके टाकाउट ऑल दिस कॅन्सेप्ट आपण सगळे जीवनाला लागू नाही करू शकत मी ते शेवटी सांगणारच आहे का नाही करू शकत त्याच्याने काय प्रॉब्लेम
आणि यांच्याही मी अटॅच मध्ये जी नॅरो फॅमिली लीन फॅमिली एका रेषेत चालणारे लोक आहेत तर दोघंही मोर ऑर लेस मला रिस्पेक्ट देतात माझा पाहून चार करतात त्यात त्यामुळे मी हॅपी आहे दोघं असं मी जस्ट एक उदाहरण म्हणून दिलं ठीक आहे सो वी वेर टॉकिंग अबाउट मुदा मुरायन मुरी सो मुदा म्हणजे वेस्ट आता कंपनी जर डोळ्यासमोर ठेवली तर कंपनीचे वेस्ट काय असतात तर त्यांनी सात प्रकारचे वेस्ट आयडेंटिफाय केले होते सात प्रकारचे आणि त्याचा जर एक शब्द तयार केला तर तो असा तयार होतो डाऊन टाईम आपण याचं कोरिलेशन अभ्यासासाठी सुद्धा लावणार आहे मग आता डिफेक्ट्स त्यानंतर ओव्हर प्रोडक्शन वेटिंग त्यानंतर तुमचं जर समजा नॉन यूज टॅलेंट त्यानंतर टी जर बघितला तर त्या टीला त्याने ट्रान्सपोर्ट इन्व्हेंट्रीज मोशन आणि एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग हे असे त्याचे फुल फॉर्म होतात डी म्हणजे डिफेक्ट मग प्रोडक्शनमध्ये तुम्ही अननेसेसरीली डिफेक्ट्स नका प्रोड्यूस करू ठीक आहे ना किंवा डिफेक्टिव्ह असतील वस्तू त्याला जपून नका ठेवू फेकून द्या त्याला लगेच स्क्रॅप करून टाका त्याच्यानंतर ओव्हर प्रोडक्शन करून ठेवू नका अननेसेसरी वस्तू तयार करून ठेवू नका कस्टमर जर मागत नसेल तर कशाला करून ठेवतात म्हणजे उगाचंच माणसाला कामाला लावायचं म्हणून करू नका त्यानंतर वेटिंग का समोरचाच मशीन मोकळं आहे तो बसलेला आहे मागचा त्याला देत नाही तर तो त्याचा वेळ वाया झाला वेळ हे फार महत्वाचं म्हणजे वेळ ही संपत्ती मग मशीनचा वेळ वाया जाता कामा नाही माणसाचा वेळ जाता कामा नाही मग त्याच्यासाठी काय करायचं आपल्याला ती चर्चा करायची नाही तसंच यन म्हणजे नॉन यूज टॅलेंट समजा एखादी गोष्ट फार ठीक आहे किमती आहे सगळं आहे पण ती यूज होत नाही तर तिला कशाला सांभाळतात रिमूव्हिट कारण त्याच्यासाठी त्याला सांभाळणं हे ते पैसा लागणं जपून ठेवणं रोजची रोज त्याचं पोचणं मेंटेनन्स ठेवणं ह्या गोष्टी त्याच्यात येतात त्याच्यानंतर ट्रान्सपोर्ट म्हणजे तुमचं काम एका ठिकाणी चालतं आहे आणि मटेरियल दुसऱ्या ठिकाणी आहे मग तुम्ही जेवढा काम सारा दोन मिनिटं जपून मटेरियल आणायला दहा मिनिटं चालत आहे म्हणजे ही वेस्ट आहे ना वेळेची वेस्टेज आहे तिथं त्याच्यानंतर तुमचं जर बघितलं तर इन्व्हेंट्रीज तुम्ही भला मोठं किती काही गोष्ट वस्तू तयार केली गोडाऊनची गोडाऊन भरलेली आहेत आणि जे विकणार आहे का नाही किंवा काय अडचणी येतील सांगता येते आता लाईक करोना आहे आता काही लोकांनी ओव्हर प्रोडक्शन करून ठेवलं असेल आणि करोनामुळे जर लॉकडाऊन झालं ते विकले गेलं नाही मग त्या ठिकाणी अडचण येते आता शेतकऱ्याच्या बाबतीत हा ही गोष्ट आपण बघितली आता ते बिचाऱ्याने काही ओव्हर प्रोडक्शन नाही केलं ते नॅचरली तेवढं ज्याला इल्ड मिळालं ते त्याला विकता नाही आलं तर ते खराब होणार आहे आणि त्याचं नासाडी होणार आहे तर हे होतं त्यानंतर यमच्या बाबतीत जर आपण बघितलं तर आपण यमचा अर्थ काय घेतला मोशन मुवमेंट जास्त नको आहे मुवमेंट झाली का त्याचे चान्सेस आहे पार्ट खराब होण्याची पार्टला डॅमेज होण्याची आणि ई ई म्हणजे एक्सेस प्रोसेसिंग ज्यादा प्रोसेस नको आहे तुम्ही ऑप्टिमम प्रोसेस डिझाईन केलं पाहिजे आता हे झालं इंडस्ट्रीच्या रिलेटेड आपण याचा संबंध वेस्टचा संबंध हे अल्टिमेट टार्गेट काय आपलं का आपल्या जीवनातून आपल्या लर्निंग प्रोसेसमधून आपल्या जगण्याच्या प्रोसेसमधून वेस्ट रिमोल करायचे मुदा रिमोल करायचे किंवा आपल्याला होता होईल तेवढे कमीत कमी वेस्ट ठेवायचे दॅट इज अवर टार्गेट टू बिकम लीन टू बिकम नॅरो फॉर हॅविंग द स्मूथ फ्लो ऑफ अवर लाईफ अवर लर्निंग प्रोसेस राईट मग ती टीचिंग असू शकते विद्यार्थ्यांना माझे टीचर्स किंवा इतर टीचर्स बघत असतील सो मित्र समजून घ्या मी तुम्हाला काही ट्रेनिंग देत नाही हा व्हिडिओ मी शेअरिंग म्हणलो मी अगोदरच सी एखाद्याचा इगो दुखावला जाईल मी टीचर किंवा कुठलाही एखादा एम्प्लॉय असू द्या लक्षात ठेवा की आपण जे आपण समजा लेक्चर घेतोय आणि इव्हन मी सुद्धा माझे विद्यार्थी पाहत असतील कधी कधी लेक्चरमध्ये टॉपिक असतो पंधरा मिनिटात आणि मी लेक्चर घेतो दीड तास पुरं बोर होतात मग कधीतरी आपल्याला कुठेतरी त्या गोष्टी टाळाव्या लागतात मी लवकरात लवकर विद्यार्थ्यांना मोजक्या शब्दात सांगा त्यांना समजायला असं सांगा सो हे सगळे प्रकार मुदा वेस्टमध्ये येतील का जेणेकरून तुमचा डाऊन टाईम कमी होणार आहे सी इंडस्ट्रीच्या भाषेत डाऊन टाईम म्हणजे काय हा पेन मला जर बनवायचा आहे समजा हे प्रोडक्ट आहे एका एका कंपनीचं कुठल्या तरी ठीक आहे मग ह्या पेनची ऑर्डर प्लेस झाल्यापासून तर हा पेन कस्टमरच्या हातात जाणारा जो टाईम असतो त्याला आपण डाऊन टाईम म्हणतो राईट हा डाऊन टाईम कुठल्याही कंपनीला वाटत नाही तो इन्क्रीज झालेला असावा कारण तो जर इन्क्रीज झालेला असेल तर तेवढ्या उशिरा त्याच्या हातात पैसा येणार आहे मग ह्या प्रोसेसमध्ये कधी कधी कस्टमर जाण्याचेही चान्सेस असतात इन द सेम मॅनर डाऊन टाईम आपल्या लाईफमध्ये नको आहे आपण एखादी गोष्ट ठरवायला ठरवली ना आपल्याला करायचंय तर आपण ती लवकरात लवकर पूर्ण केली पाहिजे म्हणजे घाई न करता एक प्रॉपर टाइमिंगमध्ये अभ्यासाला बसलो आहे आपल्याला कळतं आहे का बा आपल्याला आता लोड जास्त आहे लाईक आता मी नीटचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी आहे आय आय टी जेईचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी एम एस टी सी ई टीचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी असतील किंवा इतर एम पी एस सी यू पी एस सीचा अभ्यास करणारे विद्यार्थी असतात विद्यार्थी असतील ते तुमच्याकडे डेडलाईन्स असतात परीक्षेच्या तारखा असतात मग आपल्याला त्या तारखेनुसार सिलेबस प्लॅन करता आला पाहिजे तो पहिल्यांदा तुम्हाला फर्स्ट रिव्हिजन व्यवस्थित करता आली पाहिजे त्यानंतर सेकंड रिव्हिजनमध्ये इम्पॉर्टंट पॉईंट परीक्षेच्या अगोदरचं प्रिपरेशन प्लॅन करता आलं पाहिजे आणि याच्यासाठी व
पालकांना हे उदाहरण कदाचित लागू नाही पडणार कारण त्यांचा अभ्यासाच्या प्रोसेसशी काही संबंध नाही तरी पण पालकांनी देखील लक्षात घ्या तर तुम्ही कसं मुदा म्हणून विद्यार्थ्याच्या प्रोसेसमध्ये येऊ शकता सपोज एखादा विद्यार्थी नीटच्या परीक्षेची तयारी करतोय किंवा एखाद्या एंट्रन्स परीक्षेची तयारी करतोय आता त्याला त्याच्या वर्गातले तर मित्र आहेच त्याच्या जे काही तर सायन्स शाखेत तो शिकतोय बारावीच्या ते तर मित्र आहेत पण त्याला आर्टचे बी मित्र आहेत कॉलेजला न जाणारे पण मित्र आहेत शाळेतले पण मित्र आहेत नोकरीला लागणारे पण मित्र आहेत म्हणजे चांगलं गोतावळ आहे त्याला मग आता ह्या गड्याला जर दिवसभरातून चिम्या गोम्या सोम्याचा जर फोन येत असेल दहा वेळेस तर हा डिस्टर्ब राहणार म्हणजे हे एक्स्ट्राचे मित्र त्याच्या काही कामाचे आहे का नाही सो त्याने तिथं ते कंट्रोल ठेवायला पाहिजे मला आता मैत्री टाळता येत नाही मैत्री होती मैत्री का कोणी ठरवून करत नाही पण मग आपल्याला नियोजन करता आलं पाहिजे मग अशा वेळेस काय करता येईल सो तुम्हाला ते तुमच्याकडे नियोजन पाहिजे कारण दॅट कॅन बी अ बिग मुदा बिग बिग वेस्ट इन युअर लाईफ राईट ती तुमच्या प्रोसेसमध्ये अडथळा निर्माण करेल आता हाच मुद्दा पालकांना कसा लागू पडेल तर तुमचं पोरगं बारावीला आहे तुम्हाला माहिती आहे परीक्षेचा काळ चालू आहे तुम्ही विनाकारण पाहुण्यांना बोलू नका विनाकारण त्यांना मुक्कामाला ठेवू नका काही काही गोष्टी तुम्हाला टाळता आल्या तर टाळा मुलांना अभ्यासाला कसा वेळ देता येईल हे हे हा पण पाहिलं पाहिजे किंवा तुम्ही विनाकारण पिकनिक प्लॅन करू नका मुलांचं वेळ जाईल अशा गोष्टी करू नका सो इट ऑल ऑल दिस थिंग्स कम्स इन मुदा तुम्हाला प्रायोरिटी सेट करावं लागेल राईट अल्टिमेट टू अचीव द अल्टिमेट गोल अल्टिमेट टार्गेट सो दिस इज वन गुड एक्झाम्पल ऑफ मुदा सो अशा कितीतरी मुदा असतील मग लाईक मुदामध्ये आता इथं जसं ओव्हर प्रोडक्शन आहे वेटिंग आहे तसं तुम्ही ओव्हर प्रोडक्शन म्हणजे काय आता आपण त्याला को रिलेट जर केलं तर आता समजा एखाद्या विद्यार्थ्याकडं एका विषयाचे अननेसेसरी भलते पुस्तक असणं मग तू कन्फ्यूज होतो हे वाचू का ते वाचू का ते वाचू मग तुम्ही कुठेतरी एका ज्याच्यात तुम्हाला समजत आहे असंच मटेरियल रेफर करा किंवा क्लासेस मी सिटीत बघतो मुलं एकाच विषयाचे त्याच ठिकाणी क्लास लावतात आणि आई बापही सपोर्ट करतात या सरकड थोडं कर त्या सरकड थोडं कर हे बिराव दे ते बिराव दे इवन माझ्याकडे एक नेवा शतला जे मागं कॅन्डिडेट होता थोडा पैसे आला होता त्याच्या पालकांनी माझ्याकडे क्लास लावल्यानंतर मला आठ दिवस निकळलं का हा गडी अजून एका ठिकाणी क्लास लावतो मी त्याला विचारलं की नाही सर मग कसं होतं तुमच्याकडे एकदा होतं त्यांच्याकडे दोनदा म्हटलं बाळ तू जर एक ना दड बारा वर्षीन देऊन जाई म्हणलं कुठेतरी एका ठिकाणी ठेव सो ह्या ज्या गोष्टी असतात ना ह्या तुमच्या डाऊन टाईम वाढवतात ठीक आहे ना सो आपल्याला अल्टिमेटली काय आता याच्यात सात त्यांनी फिक्स करून दिलेले आहेत आता आपण प्रत्येकाने आता आपल्या लाईफमध्ये आपल्या ज्या मेन अभ्यासाच्या फ्लोमध्ये अभ्यासाच्या प्रोसेसमध्ये वेळ वाया घालवणाऱ्या ज्या ज्या गोष्टी येतात त्याला आपण काय म्हणू मुदा वेस्ट मग त्या आपण कमी करू शकतो का हे प्रत्येकाने पहा आणि कमी करायसाठी योजना आखा फार सोपं आहे कमी करू शकतो पालकांनी मित्रांनी एक लक्षात ठेवा तुम्ही मी जगतोय मी क्लासेस चालवतोय आता मी क्लास चालवत असताना मला माहिती आहे का मला वेळ देणं हे विद्यार्थ्यांना कारण काम प्रचंड आहे विद्यार्थ्यांचं अज्ञान प्रचंड आहे पालकांचं अज्ञान प्रचंड आहे अवेअरनेसचा पत्ता नाही रिसोर्सेस आहेत पण ते मुलांना व्यवस्थित वापर देत नाही मग एवढ्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करता मला बारा ते तेरा घंटे रोज काम करावं लागतं मग आय कॅनॉट गो फॉर गोवा ऑर जम्मू काश्मीर फॉर यु नो पिकनिक ऑर समथिंग लाईक दॅट मला क्लासमध्ये थांबावं लागतं क्लासमध्ये काम करावं लागतं सो आय हॅव डिसाइडेड टू रिमूव्ह सो मेनी मुदा फ्रॉम माय लाईफ टू एन्शुअर द स्मूथ फ्लो ऑफ माय क्लासेस ठीक आहे डिस्टर्बन्स आम्हाला येतो तसं तुम्ही तुमच्या बिझनेसमध्ये होतंय का बघा म्हणजे मुदा रिमूव्हल महत्वाचं आहे तर हे अगदी एखाद्या किराणा दुकानावाल्यापासनं एखाद्या मोबाईल शॉपिंगवाल्यापासनं तर अगदी मोठ्या कंपनीवाल्यापर्यंत हे सगळ्यांना हानियम लागू पडतो इवन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट मोठ्या मोठ्या संस्था त्यांना देखील हा नियम लागू पडेल का बघ संस्थेची जी एकंदरीत शिक्षण प्रक्रिया आहे ती किती टक्के होते अननेसेसरी प्रोसेस किती होत आहेत हे पण बघितलं पाहिजे समजा तुमच्याकडं हजारो विद्यार्थी आहेत आणि जर एका एका वर्गाचा रिझल्ट बघितला तर यू आर नो व्हेअर कॉम्पिटेटिव्ह तुम्हाला आउटपुटच नाही दॅट मीन्स देर आर लॉट ऑफ मोदाज इन युअर एज्युकेशनल प्रोसेस तुमच्याकडे शिक्षक आहेत तुमच्याकडं वर्ग आहेत तुमच्याकडं इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे सगळं आहे बट यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस आउटपुट दॅट मीन्स यू आर मिसिंग समथिंग सो आयडेंटिफाय द मुदा त्या ठिकाणी ढिगाने मुदा सापडतील हे काम इमिजिएटली करायला घ्यायला पाहिजे ठीक आहे सो दिस इज व्हॉट अबाउट मुदा सो वी कॅन ऑलवेज रिमूव्ह मुदा और वेस्ट फ्रॉम अवर लाईफ वन्स वी नो इट कुठे आणि काय ठीक आहे सेकंड सेकंड नियम आहे आपला मुरा म्हणजे अनइवननेस रिस्ट्रिक्शन सी कधी कधी काय होतं माहिती का आता इंडस्ट्रीत ही टर्म कशी लागू पडते पहा सी इंडस्ट्री छोटी आहे कस्टमर डिमांड छोटा आहे पण प्रोडक्ट व्हेरिएशन भलतंय म्हणजे प्रोडक्टमध्ये भलते व्हेरिएशन करून ठेवलेले आहे एकच मॉडेल आहे पण ते ह्या कलरमध्ये
आणि मग तो हँडल करायला यांना ते जमत नाही आणि मग इट प्रो इट 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 प्रोड्युसेस अन इव्हननेस इन द प्रोडक्शन सिस्टीम और रिस्ट्रिक्शन इन द प्रोडक्शन सिस्टीम सडनली ऑर्डर दुसरी येते मग याला लाईन परत डिस्टर्ब करावं लागते सेटिंग डिस्टर्ब करावं लागतात नवीन प्रोडक्ट घ्यावा लागतो म्हणजे जादा प्रोडक्ट असणं व्हेरिएशन एका प्रोडक्टमध्ये जादा असणं हे कशाला कारण उठरतं अन इव्हननेसला ठीक आहे आणि इट प्रूट्स रिस्ट्रिक्शन इन द फ्लो अँड दॅट रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन इज कॉल्ड एज मुरा मग आता मुरा ज्या वेळेस तिथं येते मग ती मुरा रिमूव्ह करण्यासाठी किंवा त्या मुरावरची काळजी घेण्यासाठी अन इव्हननेस कमी करण्यासाठी ऑबियसली तो काय करतो ओव्हर प्रोडक्शन करून ठेवतो इन्व्हेंटरी करून ठेवतो म्हणजे तो काय वाढवतो मुरा आलं लक्षात मग आता विद्यार्थी दशे ते कसं लागू पडतं पहा इव्हन सगळ्यांच्या लाईफमध्ये की तुमचा डे मंथली इन्कम आहे वीस हजार आणि तुम्ही प्लॅन केलेला आहे जगण पार अगदी महेंद्र सिंग धोनी सारखं तुम्हाला दोन चार गाड्या बी पाहिजे दोन चार बंगले बी पाहिजे तुम्ही भलं कर्ज घेतलं किंवा भलं तुम्ही तुम्ही हे सगळे अननेसेसरी किंवा जे कम्प्लीट प्रॅक्टिकली कम्प्लीट न होण्यासारखे स्वप्न जर बघितले तर होणार काय मित्रांनो हे स्वप्न तर कम्प्लीट नाही होणार पण तुमच्या जी चालू जी नॉर्मल लाईफ आहे त्याच्यात डिस्टर्बन्स प्रोड्यूस होणार अन इव्हननेस प्रोड्यूस होणार इतके स्पेसिफिकेशन जर तुम्ही स्वतःभोवती पाळले तर आणि मग तुम्ही वेस्ट वाढवता राईट म्हणजे नको त्या गोष्टी तुम्ही जवळ करायला लागतात ठीक आहे ती हे मी माझ्या लाईफमध्ये घडलेलं आहे मी म्हणून अनुभव म्हणून सांगतो कधी कधी पहा आपल्याला काय होतं तर आपल्याला वाटतं की यार आपल्याला फार गॅसेस झाली मग आपण काय करायला पाहिजे काहीतरी औषध घ्यायला पाहिजे मग आपण आयुर्वेदिक आण होमिओपॅथिक आण ते आणत्यान भल्या किती काही आपण छोट्या छोट्या बाटल्या डब्या गोळ्याच्या गोष्टी गोळा करून ठेवतो चूर्ण असतील किंवा अगदी कुणी पतंजलीचे पेय आणतील कुणी कशात काय आणेल कुणी ह्या गोष्टी आपण जमा करतो पण घ्यायची एक पण नाही राईट सो दॅट इज व्हॉट इज अन इव्हननेस दॅट इन्क्रीजेस अल्टिमेटली मुदा त्याच्यामुळे वेस्ट वाढतं आणि वेस्ट वाढले का मग मी सांगितले पण आम्हाला सगळे प्रॉब्लेम कसे होतात सुरू होतात ते रिझल्ट तुमचा येणार नाही आणि तिसरं आहे मुरी आता मुरी कशाला म्हणायचं विद्यार्थी मित्रांनो मुरी म्हणजे काय ओव्हर बर्डन किंवा प्रेशर ते तुम्ही मुरा पाळल्या राईट तुम्ही मोठे मोठे स्वप्न बाळगली तुम्ही म्हणा किंवा तुमच्या पालकांनी म्हणा आणि कॅपॅसिटी नाहीये क्षमता नाहीये किंवा कष्ट करत नाहीये तर होईल काय बर्डन वाढल तुम्हाला काय टेन्शन राहील काय मला हे जमल का तर मग मी हे कमी झालं मग माझा निकाल लागेल का आणि ह्या बर्डनमध्ये तुम्ही काहीच करू शकत नाही ह्या प्रेशरमध्ये तुम्ही काहीच करू शकत नाही मग तुम्ही काय करणार ह्या क्लास लाव तो क्लास लाव याचं मटेरियल आण त्याचं मटेरियल आण याचं ऑनलाईन त्याचं ऑफलाईन आणि परत तुम्ही काय इन्क्रीज करताल मुदा म्हणजे हे दोघ जण हँडल करता करता तुमच्या मुदा परत वाढतात आणि तुमची लाईफ मिझरेबल होऊन जाते सो ह्या तिन्ही गोष्टी जर सायमंटेनियसली बघितल्या तुम्ही आहे त्या वेस्ट रिमूव्ह केल्या आणि त्या परत प्रोड्यूस होण्याचे कारण जर तुम्ही जर व्यवस्थित केले लाईक तुम्ही स्वप्न पहा ना समजा तुमची जर कॅपॅसिटी आहे तुम्ही एकदा वाचल्यानंतर जर तुम्हाला पूर्ण लक्षात राहत आहे तर इन्क्रीज युअर स्टॅमिना आणखी अभ्यास करा पण जर तुम्हाला वेळोवेळी वाचूनही लक्षात राहत नाही मग भाषेचा प्रॉब्लेम असेल शब्दाचा प्रॉब्लेम असेल त्याच्यावरती ॲक्शन घ्या अँड देन सी द बिग ड्रीम असं कोणीतरी मोटिव्हेशनल लेक्चर दिलं आणि पेटून दिलं का सचिन तेंडुलकर म्हणे माय खेलेगा आणि मग लगेच तुम्ही बॅट घेतली जाऊ तो तेंडुलकर होता तो बॉर्न टॅलेंटेड होता त्याच्यात ती क्षमता होती त्या क्षमतेला संधी मिळाली त्या संधीचं त्याने सोनं केलं तुमच्यात क्षमता आहे तर तुम्ही तेंडुलकरपेक्षाही भारी होणार यात काही शंका नाही पण तुमच्यात क्षमता आहे तुम्हाला संधी मिळाली पण तुम्ही कष्ट करत नाही तर नाही होऊ शकत सो मित्रांनो काही गोष्टी त्या पद्धतीने बघितल्या पाहिजे ठीक आहे सो या मुदा मुरा मुळी ह्या जर तुम्ही व्यवस्थित आयडेंटिफाय केल्या तुमच्या लाईफमध्ये तुमच्या अभ्यासाच्या प्रोसेसमध्ये सिंपल वेस्ट अन इव्हननेस आणि ओव्हर बर्डन अभ्यासाचं ओव्हर बर्डन घेऊन कधीही अभ्यास होत नसतो मग ओव्हर बर्डन किंवा प्रेशर कशामुळे येतं वेळेवर अभ्यास न केल्यामुळं आणि ह्या दोन गोष्टीचं जास्त प्रमाणात लाईफमध्ये असल्यामुळं मोबाईल इज अ बिग मुदा पण जर समजा तुमच्या घरच्यानी तुमचा मोबाईलच काढून घेतला तर आज लॉकडाऊनच्या काळात तुम्ही माझे लेक्चर पाहू शकत नाही म्हणजे माझे विद्यार्थी किंवा तुम्ही कुठलंही असं ऑनलाईन लर्निंग करू शकत नाही म्हणजे मग तुमची मुळी वाढली म्हणजे कधी कधी काही मुदा जवळ ठेवावं लागतं सगळेच मित्रांसमोर वाईट होऊन जर मित्रच ठेवला नाही शक्य नाही ना मित्रांनो आपल्याला मित्र लागतात ना गप्पा मारायला आपल्या फिलिंग शेअर करायला आपले सुख दुःख शेअर करायला सो असं नाही होणार मग अशी मी म्हणल्याप्रमाणे हा गडी हा नॅरो ह्याच्यात फरक आहे याला हे सगळं मान्य आहे पण तरी देखील तो त्याचं नातेवाईक सोडत नाही कारण त्याला जेवणाचा आनंदही लुटता येतो काही मुदा सांभाळायच्या जाणीवपूर्वक सांभाळायच्या आणि त्याचं प्लॅनिंग करायचं काही मुदा जाणीवपूर्वक सोडावायच लागतील तरच टार्गेट अचीव्ह होणार आहे सो हे सगळा हा जजमेंटचा खेळ आहे 
पण हे जर आयडेंटिफाय झालं ना तर आय एम शुअर तर तुमच्या लाईफचे जो रेग्युलर पॅटर्न आहे तो बदलल आणि तुम्हाला एक स्मूथ फ्लो मिळेल कारण हे सगळे गोष्टी अल्टिमेटली आडव्या कशाला येतात फ्लो इथे तुमच्या मुदा त्यानंतर इथं मुरा आणि इथं मुरी हे काय करतात जीवनाचा जो फ्लो आहे व्यवसायाचा जो फ्लो आहे शिक्षणाचा जो फ्लो आहे त्याच्यात अडथळा निर्माण करतात आणि ह्या फ्लोला जितक्या कमीत कमी ह्या गोष्टी असतील तितका तो फ्लो नॅरो होईल आणि तितका तो लवकरात लवकर पुढे सक्सेस होईल पुढे जाण्याचा प्रयत्न करेल अँड यू विल रीच अप टू द गोल सो हे होतं मित्रांनो आजच्या सेशनचं आजच्या ह्या चर्चेचा विषय आय होप तुम्हाला हे आवडेल याला आपण ही जी फिलॉसॉफी आहे लीन लर्निंगची फिलॉसॉफी याच्यात मी आणखी काम करणार आहे आणखी इच्छा आहे की बऱ्याचशा गोष्टी हा रिसर्चचा भाग आहे याला वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूशनला भेट देणं गरजेचं आहे हे जर इम्प्लिमेंट केलं तर आय एम शुअर की एज्युकेशन हे नेक्स्ट लेवलला जाईल सी इंडियन एज्युकेशन डोंट नीड आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स बिलीव मी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज जस्ट अ टूल यू कॅन नॉट रिप्लेस द आर्टिफिशियल द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंटायरली बाय द आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे फक्त टूल आहे का ह्या टूलच्या माध्यमातनं फक्त तुम्ही काही गोष्टी फास्ट करू शकता काही गोष्टी स्मार्टली करू शकतात काही गोष्टीला प्रेझेंट आणखी भारीक पद्धतीने करू शकतात बट द मेसेज विच हॅज टू बी शेअर्ड अमॉंग द स्टुडंट्स अँड द थिंग्स विच शुड बी सीन अमॉंग द स्टुडंट्स फॉर दॅट यू नीड अ गुड टीचर अँड रिस्पॉन्सिबल स्टुडंट ॲज वेल ॲज टीचर अँड द रिस्पॉन्सिबल सिस्टीम अँड देन ओनली वी विल अचीव द टार्गेट अवर टार्गेट्स इन एज्युकेशन ते मित्रांनो मी व्हिडिओच्या ज्या फ्रंट इमेजमध्ये लिहिलेलं आहे का शिक्षण हे एक असं भांडवल आहे मानवाला मिळालेलं का जे जे शेवटपर्यंत त्याच्याकडे राहतं आणि शिक्षण ही एक अशी संपत्ती आहे का जी इंडिव्हिज्युअल लेवलला टिकून ठेवण्यासाठी मदत करते प्लस तीच खऱ्या अर्थाने आय कॅन से राष्ट्राची संपत्ती आहे तुमच्याकडं जर चांगले हायली एज्युकेटेड शुद्ध पद्धतीने शिकलेले जर लोक असतील शुद्ध शिक्षण जर असेल तर ती तुमची खरी संपत्ती आहे आणि मग तुम्ही हे टेक्नॉलॉजी फेक्नॉलॉजी यू विल बाय जस्ट लाईक दॅट आणि तुम्ही तुमच्या स्वतःच्या डेव्हलप करा हे जपान यांकून शिकलं पाहिजे राईट सो थँक्यू व्हेरी मच हा व्हिडिओ पहा शेअर करा मित्रांशी चर्चा करा फीडबॅक द्या आणि माझे जे मित्र इंडस्ट्रीतले हे बघत असतील त्यांनी कुठंतरी विसरले असतील किंवा आणखी काही याच्यात नवीन काही आला असेल तर डेफिनेटली आपण चर्चा करू याच्यावरती थँक्यू